praise God for Slava his goodness. Bogu. За его благость, uh, for his faithfulness, за его верность, that from age to age, что от времени от века до века, uh, from generation to generation, от поколения до поколения, he has been faithful. Он был верен to our grandparents, нашим дедушкам и бабушкам, uh, parents, нашим родителям, our generation, и также нашему поколению, and for, to our children, и также нашим and детям, to their children, и их детям, and for a thousand generations, и тысячам поколений, we can be rest assured. Мы можем быть уверены, when we, when we go to see Jesus, что когда мы придем увидеть Иисуса, our, our, our что наше поколение в хороших руках. Аминь. Я вспоминаю молитву Павла. When he is on the shore, remember in, in, in Acts chapter 20, he's, he's on his way to Rome. Вспомните Деяниях 20 глава, когда Павел направляется в Рим. And he, they're all on their knees crying. И все на коленях плачут. And he's with the Ephesian elders. И он находится со, старше, со старшими Ефесами. And he, he, he tells them that I've been, I've been teaching you for three years. И он говорит им, я учил вас на протяжении трех лет. He says, but, but I know that ravenous wolves will come. Но я знаю, что придут волки. And, and, and he says, even some among you will rise up. И даже некоторые из вас восстанут. And they will, will not care for the flock. И они не будут беспокоиться о овцах. And he says, but Но I entrust you to the gospel of God. Я доверяю вас Писанию Бога. Я вас доверяю, я даю вас благодати Божьей. Потому что Он говорит, что благодать Божья даст вам возможность вырасти в спасение и принять спасение и наследие среди тех, которые освящаются. Это то, что Faithfulness of God does. И вот то, что делает верность Божья. And this is why, from childhood. И вот почему еще с детства. I don't know why. Я не знаю почему. But my my absolute favorite quality of God. Но мое самое любимое качество Бога. If there was one. Если был бы одно. And God is my witness. И Бог мой свидетель. From the very early age. С самого раннего возраста. I love His faithfulness. Я очень люблю Его верность. And as Jeremiah cries out. И как Еремия кричит. When he's looking at the walls of Jerusalem falling down. Он смотрит, как стены Иерусалима падают. Он говорит, Боже, велика верность Твоя. Велика верность Потому что руины останутся еще 70 лет. Но Бог верен. И Хагай придет. Keep building the house of the Lord. И скажет, продолжайте строить дом Божий. Потому что слава позднего дома It will far outweigh the glory of the first temple. Будет значительнее больше славы прежнего. Everything is in the hands of God. И так все в руках Бога. And we can rest, we can be rest assured. И мы можем быть уверены. In His faithfulness. В Его верности. Because He is faithful God. Потому что Он верный Бог. Аминь. So I'd like for you to open Scripture together with me, Luke chapter 11. И так я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие и прочитали Луки 11 главу. Luke chapter 11 verses 1 through 4. Луки 11 глава стихи с 1 по 4. Now Jesus was praying in a certain place when he stopped one of his disciples said to him Lord teach us to pray just as John taught his disciples. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: "Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих". So he said to them When you pray, say, Father. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче. May your name be honored. Суще на небесах да святится имя Твое. May your kingdom come. Да придет царствие Твое. Give us each day our daily bread. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. And forgive us our sins. И прости нам грехи наши. For we also forgive everyone who sins against us. And do not lead us into temptation. Deliver us from the evil one. Amen. Amen. I'd like for you to pay attention to the context. Uh, uh, where Luke has decided to place this prayer. It's sandwiched. Uh, The story of Jesus, Martha, and Mary. История об Иисусе, Марфе и Марии. 
And then after the teaching of prayer, you see Jesus casting out demons. И также после того, как Иисус научил этой молитве, мы видим, как он изгоняет бесов. And people came to him and said, "Ah, we, we know you're doing this by the power of Beelzebub." И так к нему пришли люди, говорят, "А, мы знаем, что ты делаешь по силе Велевула." He says in verse 20, "But if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has already overtaken you." Но Иисус сказал в 20 стихе, "Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божье." So Martha is running around. Итак, Марфа бегает. And she's complaining that Mary is not helping. И жалуется, что Мария не помогает. And Jesus says, Martha, 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 you're distracted with all the preparations. И Иисус говорит, Марфа, 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 ты отвлекаешься всякой этой подготовкой. You're worried and troubled about many things. Ты переживаешь и суетишься о многих вещах. Your mind is in fifth gear. Твой ум уже очень сильно заведен. Mary has chosen the best part. Но Мария выбрала наилучшую часть. The best. Наилучшую. Not better than yours. Не, не просто лучше твоей. твоей. She chose the best part. Но она выбрала самую хорошую. And then Jesus teaches on prayer. А потом Иисус учит о молитве. Prayer, И после этой молитвы he cast out demons. Он изгоняет бесов. And, and, and when he cast out demons, Jesus states that when I cast out demons, this is a sign, a demonstration that the kingdom of God has overtaken you. The kingdom of God has come through my person. И когда он изгоняет бесов, Иисус утверждает, что вот это действие есть доказательство того, что царство Божье среди вас. It's come in seed form. The power of God's kingdom is here. So let's look at the prayer. Prayer was crucial for Jesus. You know, I, I, I said it in the morning and I'll say it again in the afternoon. It's with great embarrassment that I say that prayer for me was more a preparation for ministry. I need to, I need to, I need to prepare то есть мне нужно подготовиться. I prepare, prepare, prepare. Подготовился, все I сделал. I do everything I need to do. Сделал все, что нужно было. Lord, I ask you that you would bless your word. Боже, прошу, благослови свое слово. And he's faithful. А он верен. He still blesses. Он благословит. But for Jesus, Иисуса, this wasn't a preparation for ministry. Это не было подготовка к служению. Prayer wasn't a preparation for battle. А молитва не была подготовка к битве. Prayer was his battle. Молитва была сражением. Prayer for Jesus was battle. Молитва для Иисуса была битва. And Haddon Robinson says и, uh, Haddon Robinson сказал, that prayer was like running a marathon что молитва была похожа на марафон. And ministry was like receiving the gold medal. А, а, а служение это получение золотой медали. Prayer was like taking the final examinations in school. Молитва была похожа на сдачу экзаменов в школе. And ministry is like receiving the diploma. А служение — это получение диплома. In other words, Другими словами, victory is won in prayer. победа получается в молитве. And for Jesus, И для Иисуса, his disciples said, его ученики сказали, Teach us to pray. научи нас молиться. You know, Мы обычно идем к экспертам. There are some experts that embody certain qualities. И есть эксперты, которые знают некоторые качества. Например, если вы хотите научиться играть в баскетбол, вы идете к Стеф Кёрри. I'll say it again, I uh, said in the morning, if you want to know how to play the guitar, we have a wonderful teacher, Clark Abbott. Я повторюсь, как я сказал утром, хотите научиться играть на гитаре, идите к нашему прекрасному преподавателю Кларку. He teaches, he teaches both my kids, so. Он учит обоих моих детей. If you want to, if you want to know how to pray, если вы хотите научиться молиться, you go to Mike Shah. Вы идите к Майку Шаху. If you want to know how to, how to play golf, если вы хотите научиться играть в гольф, you don't go to anybody. Вы не идете ко всем. You go to somebody who knows how to play golf. Вы идете к тому, который знает, как играть в гольф. And when his disciples came to him, и так когда его ученики пришли к нему, у них был один запрос. Jesus teach us how to pray. Иисус научи нас молиться. Because most assuredly, потому что уверенно, Jesus embodied the life of prayer. Иисус олицетворял жизнь молитвы. And everything that came, the casting out of demons. И поэтому то, что потом все пришло, Even и изгнание бесов, даже самые ученики удивились. So, wow, Jesus, I didn't even know that. Wow. Wow, Иисус, мы даже не ожидали, мы They're не знали. To us in your name. Они нам слушаются во имя Твое. Я вообще was, не ожидал. Я сам удивлен. 
So, but, but they, they understood early on. Итак, они с самого начала уже поняли. Научи нас молиться. As John taught his disciples. Так как Иоанн научил своих учеников. So now we ask the greatest of all prophets who ever lived. Итак, теперь мы спрашиваем самого великого пророка, который когда-либо жил. John. Иоанн. What is most central in your ministry? Что самое центральное в твоем служении? Well, we know he, We, we don't know what John taught his disciples. Итак, мы не знаем, что именно Иоанн учил своих учеников. But one thing we know, но одну вещь мы знаем, he taught them how to pray. Он их научил молиться. And one of those disciples, и один из этих учеников, disciple John, ученик Иоанн, later became the disciple of Jesus. Потом становится учеником Иисуса. And it was this disciple, именно этот ученик, who learned how to pray, который научился молиться, who was laying at the chest of Jesus, который возлегал на груди у Иисуса, who was called the beloved apostle, которого называли любимым учеником, because he was like Mary. Потому что он действительно был как Мария. Он выбрал наилучшую часть. И поэтому моя молитва сегодня. Иисус, научи нас молиться. Мой вопрос. Когда Иисус потел каплями крови? Where, where was he in such agony of soul? Где в какой момент он находился в агонии душе? You would expect it would be in the most, in the hardest part of his life, on the cross. Мы, наверное, ожидаем, что будет самый тяжелый момент его жизни на кресте. Maybe in Pilate's quarters. Или, может быть, в суде у Пилата. Maybe, maybe in front of Sanhedrin when he looks at Peter, his best friends are are denying him. Или, может быть, когда он смотрит на своего лучшего друга Петра, который вот от него отрекается. No. Нет. Jesus is standing there calm. Иисус стоит спокойный. Because there was a moment in Gethsemane. Потому что был момент в Гефсимании. Agony in prayer. Когда он был в агонии душевной молитвы. And I suppose. И я думаю. That if we would allow contemporary Christianity to peek behind the curtain of Gethsemane. Что если мы позволим современному христианству посмотреть за занавесу Гефсимании. I think we would make a different assessment. Я думаю, мы сделаем более другое анализ. I, I think we would look at the disciples of Jesus. Я думаю, мы посмотрим на учеников Иисуса. And we would say, и мы скажем, Yeah, they definitely embody the spiritual peace of God. Вот они молодцы, они олицетворяют духовный мир Бога. Oh, look at them sleeping. Посмотрите, как они спят. They have so much peace. У них столько мира. They gave all their anxieties to Jesus. Отдали всю заботу Иисусу. They have calmness in their hearts. У них тишина по сердцу. They must have so much faith because they believe and trust the promises of God. У них должно быть столько веры, потому что они верят Богу. That's who I want to be. Вот я такой хочу быть. In the storm. В шторме. I just want to be quiet. Хочу быть в тишине. Look at Jesus. А посмотрите на Иисуса. Where is your faith, Jesus? Где твоя вера, Иисус? Don't you know how this ends? Что ты не знаешь, как это закончится? Look at this man, this teacher, agonizing with God over his future. Посмотрите на этого человека, ученика, учителя, который переживает за свое будущее. But yet he is in agony. Но он в агонии. And the next day. А на следующий день. Jesus is walking to the cross in triumph. Иисус идет на крест триумфально. But his disciples run away in fear. А вот его ученики разбежались в страхе. And they deny in front of a servant girl that they ever knew him. И даже при простой служанке отказались от знания Иисуса. Jesus's victory was always won in prayer. Победа Иисуса всегда приходила в молитве. And this is why his disciples came to him. И вот почему, когда его ученики пришли к нему, и говорят, Иисус, научи нас молиться. До того, как ты уйдешь, пожалуйста, научи нас одному, как молиться. И в этот момент агонии, Библия говорит, что в одни его плоти, что Иисус отдал молитвы с вопиянием и слезами тому, который был способен спасти его от смерти. И он был услышан. И в тот момент, если бы мы стояли с Иисусом, Иисус, научи меня сражаться в молитве. Иисус говорит, просто стояли с Иисусом один час. Иисус говорит, просто постой со мной один час. Давайте постоим с Иисусом один час. Давайте посмотрим, что Иисус думал важным в молитве. Итак, многие говорят, что это молитва Божья, Господа. Вот так вот она заглавлена в Библии, но, может быть, Иисус не мог так молиться. For forgiveness and forgiveness of sins, and Jesus could not have asked for forgiveness. Потому что Иисус учит нас, как просить прощения грехов, а Иисус не мог об этом попросить. So very likely that this is just a 
conspect or an outline. Поэтому, скорее всего, это просто как конспект или план. But like I have an outline of, of a sermon. Как у меня план проповеди сегодня. I have some bullet points. У меня тезисы написаны. But as I go, ну когда я иду, as I preach, как я проповедую, I look at the response of the audience. Я смотрю, как аудиенция на меня реагирует. I maybe skip a couple things. I add a couple things. Я могу какие-то тезисы пропустить, что-то добавить. But there's an outline. Но у меня есть план, which I consider important. Который я считаю важным. So very likely, the Lord's prayer. И так скорее всего молитва очень наш. Um, Jesus wanted to teach, give us an outline of what's important to Иисус pray. хотел нам дать конспект о том, что же важно в молитве. Number one. Номер один. At the at the very beginning of prayer. В самом начале молитвы. Jesus says, when you bow your knees. Иисус говорит, когда вы молитесь, склоняйтесь. When you pray to God. Когда молитесь Богу. The very first thing that should easily roll off your lips. То, что самое первое должно очень легко выходить с вашего. The name that should Easily roll off your lips with such sweetness. Имя, которое должно очень легко выходить из ваших уст с такой сладостью. It's the name Father. Это отец. Father. Отец. He's not just some God far away. Это не просто какой-то Бог далеко. The one who made everything. Тот, который создал все. Who made the beginning and the end? Который сотворил начало и конец. You know, all throughout time. Вы знаете, на протяжении всего времени. Many philosophers have tried to understand what was at the beginning. Многие философы пытались понять, что же было в самом начале. So for Aristotle. И так для Аристотеля. He was the prime mover. Это был передвигатель. For Aquinas. Для святого Аквинтаса. He was the primary cause. Это был главный первопричинник. And they're just like their principles in the sky. Ну и это вот такие вот принципы в небе. Their laws of gravity. Это законы гравитации. But Jesus said, но Иисус говорит, when you come to God, когда ты приходишь к Богу, who holds your life in His hands, который держит твою жизнь в своей руке, call Him Father. Назови его отец. This privilege is not given to given to everybody. И знаете, это не привилегия дана не всем. Not everyone today who's living can call him father. Не все, которые живет сегодня, могут назвать его отец. Only his children can call him father. Только его дети могут назвать его отцом. And the Bible says. И поэтому Библия говорит. That he has given us the spirit of adoption. Что он нам дал дух усыновления. By which we call Abba Father. Которым мы восклицаем Абба Отец. You know, only Mark records this. Только Марк это записал. In Gethsemane, Jesus cries out, "Abba, Father." И в Гефсимане Иисус восклицает, "Abba, Отче." Abba, Father. Abba, Отче. You know, and when you study the word Abba in Aramaic and in Hebrew, когда мы изучаем это слово Ава в арамейском и еврейском, it's a very intimate word. Это очень тесное слово. I don't know if our culture quite understands the meaning of Abba. Я не думаю, что сегодняшняя культура может понять значение слова Abba. There's there's reverence and honor there. Есть большое почтение. But at the same time, но в то же самое время, there's this intimacy. Есть близость. There's understanding. Понятие. There's a friendship there. Дружба там. And it's like this this mystery. И вот это таинство. You understand him to be one above all. Ты понимаешь, что он тот, кто над всеми. But yet he's 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 so close to you. Но в то же самое время он так близок к тебе. In the Old Testament. There are only seven times where God is addressed as Father. Только семь раз Господь обращается как к Отцу. And in every single case, и в каждом из этих случаев, it wasn't an individual who called him Father. Это не был как один человек назвал его Отцом. But it was a corporate people. Но это было как в коммуне. For example, например, Israel, Израиль, it's considered the son of God. Считается сыном Бога. Well, that's the way the Old Testament writes describes him. Это так описывает Ветхий Завет. Out of Egypt, Hosea says, "I called my son." Из Египта я возвал сына своего. Second Second Samuel chapter seven. Второе царство седьмая глава. Третье царство. First Second Samuel. Second Yeah. Второе царство. Nathan says, "David, you will not build a temple for me." Nathaniel говорит, "Давид, ты не построишь дом для меня." Your son will build a temple. Твой сын построит для меня. 
храм. Your son will be my son. И вот твой сын будет моим I will сыном. Be a father to him. А я буду ему отцом. Of course, this is a prophecy about Jesus. И, конечно же, это пророчество об Иисусе. So corporately, и так в коммуне в целом. He was called father. Он был назван отцом. But there was not a single instance. Но не было ни одного раза. Where an individual called him father. Когда один человек назвал его отцом. Think of all the men of who, who loved to pray. Подумайте о всех мужах, которые любили молиться. Abraham, who interceded. Авраам, который молился за Садом и Гамору. И написано, что он назван другом Бога. Моисей, который молился за свой народ. And God says, I don't talk to anybody like I talk to Moses. И Бог говорит, я не говорю ни с кем, как я говорю с Моисеем. There was he never called him father. Но он его никогда не называл отцом. What about Daniel? А как насчет Даниила? But he continued to pray. Когда он продолжал молиться, despite death threats, несмотря на угрозы на жизнь, there was no indication that he called him father. Нигде не указано, что он назвал его отцом. And then we hit, we hit, we hit the New Testament. И потом мы приходим в Новый uh, Завет. And father is addressed 275 times. И отец uh, названо 275 раз. By individuals. Индивидуумы. Uh, in, uh, and now you're a son. И теперь ты сын. And now you're his, he's your father. И теперь он твой отец. It's because of Jesus. Это из-за Иисуса. Because he is the son. Потому что он сын. And when you're placed in Christ. И когда ты находишься во Христе. When you're placed in Christ. Когда ты находишься во Христе. You are given that same spirit and you're adopted into his family through Christ. Тебе дан тот же самый дух и ты вошёл в семью Бога через Христа. Just imagine this, Jesus crying out. Представьте себе, Иисус кричит. Jesus is crying out. He's he's praying to the Father in chapter 17 of John. Иисус вопиёт, молится Богу в Иоанна 17 главе. And and he's talking to his disciples. И он говорит своим ученикам. Is he says, "My Father has loved you." Мой отец возлюбил вас. How he loved the Son. Так как возлюбил сына. Think about that. Подумайте об этом. The way the Father loved his Son. То, как отец возлюбил своего сына. Imagine. Представьте. Baptism. Крещение. And he looks at his son. Он смотрит на его сына. You are my beloved son. И говорит: "Ты мой сын возлюбленный." I I am well pleased. Я доволен. And can you accept that same statement from God over your life? Можете ли вы принять эту фразу от Бога в свою жизнь? It's very hard. Очень тяжело. But faith allows us to do that. Но вера поможет нам это сделать. God's grace allows us to do that without blaspheming. Божья благодать поможет нам это сделать. Because now Jesus says, "I want you to call him Father." Потому что отец говорит: "Я хочу, чтобы вы звали его отцом." Abba Father. Abba Oce. In the in the most intimate times of prayer. В самое близкое время молитвы. Just go through your life. Просто пройдите в свою через свою жизнь. The most intimate times. В эти самые время близости. When you were crying out to him. Когда вы вопияли к нему. Maybe you had some struggles. Когда у вас были битвы. What's the first thing that came to mind? Что же первое, что пришло к вам в разум? When you have the warm tears running down your cheeks. Когда слезы по текам по щекам катятся. You're calling him Abba Father. И вы зовете его Ава Отче. Hallowed be your name. Да святится имя твое. A name represents the character of a person. Имя означает характер человека. And parents give their kids certain names hoping that their kids would somehow embody the qualities of that name and would live up to the standard of that name. И родители часто, когда называют своих детей, они надеются, что это имя имеет хорошее значение и дети будут жить соответственно значению этого имени. Jesus renamed people all the time. И кстати, Иисус также часто по-другому называл людей. Not because this the initials were cooler, you know. Не потому что ему нравилось больше, как инициалы звучат. But somehow it was prophetic. Но в этом было также пророчество. He looks at Simon. Он посмотрел на Симона. A man who wanted to devil wanted to sift him like wheat. Человек, которого дьявол хотел выгнать. No, sift him as wheat. Sift as wheat. Перебрать его как когда как семя когда перебирается. And Jesus says, Simon. Иисус говорит Симон. You will be like granite. Ты будешь как камень, гранит. Your name is Cephas. Твое имя Кифа. Because one day you will embody the virtue of that name. Потому что в один день ты будешь жить значением этого имени. 
And when we say, when we pray, Father, let your name be hallowed or sanctified or, or made holy in my life. Итак, когда мы молимся, Отче, да святится имя Твое, что значит, да будет святым Твое имя в моей жизни. What, what we're really saying, что мы на самом деле говорим, God, my prayer, Боже, моя молитва, is that you would remain as God to me. Чтобы Ты оставался Богом для меня. That I might not manipulate you. Что я не буду Тебя манипулировать. That I won't whittle you down to size. Что я не буду Тебя уменьшать в размере. In the way I live. И в таким образом, как я живу. In the way I speak. То, как я говорю. So that I would not give an opportunity for the outsiders to shame the name of Jesus. Чтобы я не давал возможности тем, которые извне, приносить стыд твоему имени. Sometimes we pray. Иногда мы молимся. As if God is deaf. Что как будто бы Бог глухой. We are trying to. Encourage him. Мы пытаемся его взбодрить. We're trying to motivate him to save people. Мы хотим его мотивировать, чтобы он спасал людей. Sometimes we feel that we have more goodness than God. Иногда кажется, как будто у нас больше добра, чем у Бога. God, why did you let that happen? Боже, почему ты позволил, чтобы это случилось? I would not have let that happen. А вот я бы не позволил. I would have done things differently. Я бы что-то по-другому сделал. Sometimes we we pray to God as if God has forgotten about His promises. Иногда мы молимся, как будто бы сам Бог забыл свои же обещания. And Jesus in the beginning reorients us. А вначале Иисус наш Иисус ориентирует нас. And says, when you pray, и говорит, когда вы молитесь, you must pray that His name be hallowed in your life. Вы должны молиться, чтобы Его имя святилось в вашей жизни. So that His name will be respected. Чтобы Его имя было уважаемо. He's not like us. Он не такой, как мы. He doesn't share in our sin. Он не не делится с нами в нашем же грехе. He doesn't get jealous like we get jealous. Он не завидует, как мы завидуем. He doesn't change his mind the way we change our minds. Он не меняет свои мысли часто, как мы это делаем. God is not the author of our foolish decisions. И Бог не является автором наших глупых решений. God doesn't lead us into temptation. Бог не ведет не ведет нас в искушение. God doesn't change his mind on his calling for you. И Бог не меняет свои планы о призвании для вас. Doesn't he doesn't change his mind on his purpose for your life? Он не меняет свои мысли о вашей цели в вашей жизни. You know, many scholars have noticed something important about this prayer. And that there is there's no part that speaks to uh, you know how we used to we, we love to look into our life a lot. And we like to just like and for good reason. We, we're always so inward focused. We want things to get better. Хотим, and лучше. for good reason. The Bible says that you should look into yourself and into the doctrine. Хорошо, говорит, But yet, Jesus teaches us that the spiritual нас, life is focused on God. God is the focus. The focus of our life is so that God would be honored in our life. Focus нашей жизни, чтобы Бог был в славе. Respected. Уважаем. His word is to be reverenced. Чтобы его слово было уважаемо. His name is to be feared. Чтобы имя его было в страхе. You know, the fear. What does the fear of God mean? И вообще что значит страх Божий? It is to reverence Him. Это значит уважать. Jesus says, "Don't be afraid of those who can kill the body." Иисус говорит, не бойтесь тех, которые могут убить плоть. Be afraid of him who can kill both body and soul. You know, a lot of times in our Christian walk, there's a lot above about us loving God. And it's just like, it's very, you know, it's very emotional, very, uh, it's, it's good and it's bad. Because there also needs to be some fear. Because it's this fear of God that keeps us from sin. Remember when Abraham went into the Philistine land and he tells his wife please tell him you're my sister and Abimelech he takes the wife and God comes to him in a dream he says you're a dead man because you took somebody else's wife God I, was in, I did this in my innocence I know and that's why I have kept you from sinning against me. Give the wife back. Abimelech comes to Abraham and says, what have you done to us? And what is Abraham's response? He said, 
I thought there was no fear of God in this place. Он говорит, я думал, нету здесь страха Божьего в этом месте. He didn't say, he didn't, he put no emphasis on the love for God. Он не поставил какой-то момент на любовь к Богу. Friendship with God. На дружбу с Богом. He says, I thought there was no fear of God. Он сказал, я думал, здесь нету страха Божьего. And if there was no fear of God, you would have sinned. И если нету страха Божьего, то ты бы согрешил. So when Jesus says, и поэтому, когда Иисус говорит, when you come to God, когда ты приходишь к Богу, you should address him as Father. Относитесь к нему как к отцу. But his name Но его имя must be sanctified in your life. должно быть святым в твоей жизни. It's not to be belittled. Его не надо уменьшать. It's not to be blasphemed. Uh, его не надо богохульствовать. Don't drag him into your personal life and after making many decisions you finally say, well, God has changed. God has given me another plan. Не тяните его в свою личную жизнь, потом, когда вы так меняете свое мнение, и говорите, ну, Бог поменял как-то, что он думает о моем плане. Because you drag God into your situation, you make him just like yourself. Потому что вот втянули в себя в эту ситуацию делать его таким же, как вы сами. And I look at these people and I say, well, I guess God did change his mind. Я смотрю на этих людей и говорю, ну да, наверное, Бог действительно поменял свое мнение. But God is unchanging. Но Бог не меняется. So Jesus says, when you pray, и поэтому Иисус говорит, когда молитесь, you must pray, Father, may your name be hallowed in my life. Да святится имя твое в моей жизни. Your kingdom come. Да придет царствие твое. Is history going anywhere? Идет ли куда-то история? You know, Greeks have always thought. Знаете, греки все время думали. All the philosophers, even 700 years before Christ. Что все философы даже еще 700 лет до пришествия Христа. We talk about this in our podcast. Мы говорим об этом на нашей радиопередаче. Well, podcast, well, same thing. It's okay. Counts. They say that the earth is eternal. Они говорят, что земля вечна. There's no beginning, no end. Нету начала, нету конца. There's no reason for anything to change. И и нету смысла, чтобы что-то менялось. Everything is going in circles. Все просто идет по круговороту. So you either find pleasure. Поэтому ты либо находишь радость. This epicureanism. Это то, что говорит пикюрин. Or you learn to just accept the fate. That's stoicism. Либо ты просто учишься принимать судьбу. And this is when Paul came to Mars Hill in, in Athens. Remember, he was having a conversation with the Epicureans and with the Stoics. And what did he change in their thinking? He said that history is moving somewhere. It's moving towards a moment in time where God will judge every thought and act of man. And when, when everything that doesn't accord with his righteousness, it will be thrown out. Thrown out from his kingdom. We realize in the Bible и мы понимаем в Библии, that history is his story. Что история это его история. It is moving towards a time when all things in heaven and earth will be unified. И оно двигается к точке, когда все будет воссоединено на небе и на земле. When we will finally join the angels in worship to Jesus. Когда мы наконец-то сольемся с ангелами в славе Христу. Where every knee will bow. Когда каждое колено преклонится. Where every tongue will confess. И и каждый человек будет исповедовать. That Jesus Christ is Lord. Что Христос Господь. Every mouth will confess. And every knee will bow. In heaven. On earth. And under the earth. It is moving towards that time. Where Jesus comes back in glory. And Jesus reorients us. Before you start worrying about your life. I want you to, to talk to the Father. And address him as Father. Make sure that his name is sanctified in your life. And always be aware. That God is moving all of history towards a glorious resolution что Бог движет всю историю к славному разрешению. В начале сотворения был хаос. Chaos и из хаоса пришел смысл. Была пустота. И Дух дал, наполнил это. 
Moses even including, included this very detail. И Моисей даже эту деталь упомянул. When God was creating. Что когда Бог сотворял. Look at the order of creation. Посмотрите на порядок творения. He says and there was evening. Он сказал и был вечер. And there was morning. И было утро. Not morning than evening. Не утро, а потом вечер. Night doesn't give way to 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 light. А ночь не дает места свету. I mean, I mean, night doesn't overtake the the, the light. А ночь не может взять в себя забрать свет. First comes night. Сначала приходит ночь. And then day. А потом день. There was Egypt. Был Египет. And then there was freedom. А потом была свобода. There was wilderness. А была пустыня. And then there was promised land. А потом была обетованная земля. There was a crucifixion on Friday. Было распятие в пятницу. And then there's resurrection on Sunday. И воскресенье. There's suffering today. Сегодня мучение. But then there's glory. Но потом слава. There's a struggle today. Сегодня переживание. But then there's a crown. Но потом корона. Today there's death. Сегодня смерть. And then there's a crown of life. А потом венец жизни. Jesus says, always keep that in perspective. Иисус говорит все время. If you are a child of God. Если вы Сын Бога. The purpose of the Spirit in your life. Смысл Духа в твоей жизни. Is to bring fullness. Это принести полноту. Is to bring light. Принести жизнь. Is to give you crown of life. Это дать тебе венец жизни. Is to give you a glorious future. Это дать тебе славное будущее. To give you a, a seat at the table. Дать тебе место за столом. When you when you come to the Father. Когда вы приходите к Отцу. Address Him as Father. Зовите Его как Отец. Pray that His name will be sanctified in your personal life. Молитесь, чтобы имя Его светилось в вашей личной жизни. That you would never drag God down. Что вы не будете тянуть Бога вниз. That He remains as God to you. Что Он будет оставаться Богом для вас. Always keep in mind the movement of history. It is going towards a glorious resolution. И все время помните, что движение в истории это к славному разрешению. Give us this day our daily bread. И хлеб наш сущный дай нам на каждый день. There's a peace of God. I know when I was in school, this was 10 years ago. Когда я был в школе 10 лет назад. There was a Christian woman with me. Была христианка со мной училась. And uh, she always, she said, Gena, you have to, you have to buy food. You have to buy food. И она говорила, Гена, ты должен покупать еду. You have to buy seeds. You have to buy seeds. They're gonna kill us. They're gonna kill us. Нужно семя покупать, иначе сейчас всех убьют. You have to, you have to do something, Gen. Ты должен что-то делать, Гена. And, and Jesus says, No, no, you, you pray to the Father. Но Иисус говорит: нет, нет, ты молишься отцу. You know, and if the need of the day is big, и знаете, если нужда на день большая, then the supply will be big. Так тогда и он много даст. The Bible says when sin increases, Библия говорит, когда грех возрастает, then grace abounds even more. А благодать прибывает еще больше. Forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем должнику нашему. Jesus links. Иисус совмещает. I want, I want, I want Я хочу, чтобы мы это услышали. Jesus links our forgiveness with our forgiving. Иисус совмещает наше прощение с тем, как мы прощаем. In Jesus' mind, those two things are linked. В разуме Иисуса эти две вещи совмещены. Because when you come to the family of God, потому что когда вы приходите в семью Бога, you become a part of a forgiven body. Вы становитесь частью прощенного тела. And when you're part of a forgiven body, и когда вы являетесь часть, частью прощенного тела, then you are becoming a, you become a part of a forgiving body. Тогда вы становитесь частью тела, которое прощает. Lead us not into temptation. Не веди нас в искушение. My question. Мой вопрос. Can God lead us into temptation? Может ли Бог привести нас в искушение? Why does Jesus say, Father, don't lead me into temptation? Почему Иисус говорит, Боже, не веди меня в искушение? Can God lead me into temptation? Может ли Бог привести меня в искушение? Let me just quickly say. Быстро скажу. That scholars say that this there's a there's a literary um, play of words here. Ученые говорят, что здесь находится игра слов. It's called a litotes. Это называется литота. An ironic understatement in which an affirmative is expressed by the negative of its contrary. Это ироническое примечание, когда утвердительное выражается противоположным. In other words, другими словами, when if I say, "Hey, Sergey, why don't you come to church tonight?" Если я скажу, Сергей, приходи сегодня в церковь, you won't be sorry. 
ты не пожалеешь. Я утверждаю в негативном то, что я хочу утвердить в положительном. Что же я говорю? Tonight, Сергей, Сергей, если ты придешь сегодня в церковь, ты будешь You will be very pleased. See, I've stated in the negative what I want to emphasize in the positive. Видите, я сказал негативно то, что я хочу утвердить положительно. Jesus used that. Иисус это говорил. Jesus says, whoever comes to me. Иисус говорит, кто ко мне придет, я их не изгоню. Что же он говорит? Он говорит в негативном то, что хочет сказать положительно. Если кто ко мне придет, я приму вас с открытыми объятиями. Итак, в чем я молюсь? Я говорю, Господь, ты знаешь все ловушки, которые дьявол поставил для меня. You know all the traps that have been set for my life. Ты знаешь о всех ловушках для моих жизней. And you know that the temptation comes from from my heart. И ты знаешь, что искушение происходит из моего сердца. It comes from here. Оно приходит отсюда. I pray, Lord. И я молюсь, Господь. Save me from me. Сохрани меня от себя самого. Save me from myself. Сохрани меня от себя самого. Save me from my foolishness. Сохрани меня от моей глупости. Save me from my stupidity. Сохрани меня от моей глупости. Do not allow me to sin. Не позволяй мне грешить. And maybe you can look over your life. И может вы посмотрите на свою жизнь. I can say with 100% certainty. Я могу стопроцентно утверждать. There's been moments in my life. Есть моменты в моей жизни. That God simply kept me from sin. Когда и Господь просто сохранил меня от греха. Я потом смотрю назад на свою жизнь. Мои годы в старшей школе. I have nothing to be ashamed about. У меня нет нет чего о чем стыдиться. I lived in complete purity before the Lord. Я жил в полной чистоте перед Богом. With no addictions whatsoever, just purity before the Lord. Жил в полной чистоте перед Богом. And I look back and I said, Lord, I know that you've given me this fear. И я смотрю назад и говорю, Господь, я знаю, что Ты мне дал этот страх. Я знаю, как Авимилех. Как он себя чувствовал. Боже, Ты не позволил мне грешить. Когда мы приходим к Богу, Lord, мы говорим, Боже, как, когда у меня есть желание или склонность не давай мне возможность а когда у меня есть возможность не давай мне склонность сохрани меня от моей похоти сохрани меня от себя самого, Боже Because I know your grace is enough. Your grace is enough to cover me. You see, when you pray like that, you revise your self-reflection downward. You're saying, Lord, I know I'm rotten inside. Я знаю, что я грешный внутри. I have nothing good within myself. Внутри меня нету ничего хорошего. Everything comes from your grace. Все приходит только от твоей благодати. Everything comes from your spirit, God. Все приходит от твоего духа, Господь. Я просто прошу. Keep me from temptation. Сохрани меня от искушения. Save me from the trap set for my soul. Сохрани меня от ловушек, которые поставлены для моей души. When you talk to the Father, когда вы говорите с отцом, dress him as Father. Называйте его отцом. Pray that his name will be hallowed in your life. Молитесь, чтобы его имя святилось в вашей жизни. Talk to him about provision and forgiveness. Поговорите ему об обеспечении и прощении. I want to stand to our feet. Я хочу, чтобы мы встали. You know, sometimes. And when my kids were small, we played a little game. Иногда, когда мои дети были маленькие, мы играли в одну игру. I would take some candy in my hands. Я брал конфету в свою руку. And I would close my fist. И я держал в кулаке. And the kids would run up. И дети подбегали. And I would try to open the fingers. И пытались сильно, сильно по пальцу открыть. And then, according to the rules, you can't close the finger back. И согласно правилам, я не мог назад палец закрыть. So once the fingers were were pried open. И тогда, когда уже все пальцы были практически открыты. They take the candy and they run away. Они брали конфету и убегали. They're just kids. Это просто дети. And it's just a game. Это просто игра. Sometimes we come to God like that. И но иногда мы именно так приходим к Богу. We fight over certain things. We fight over candy. Мы боремся за конфету. We pry his, we pry his fingers open. Пытаемся кулак раскрыть. We 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 take it from his hand. We run away. Забираем из руки и убегаем. And Jesus says, you can't do that. 
Иисус говорит, вы не можете так делать. Я хочу, чтобы вы обращались к Отцу, так как я его называю, Отец. Молите, чтобы он оставался Богом для вас. Молите, чтобы у вас было откровение о том, что Бог делает в этом мире. Молите, чтобы вы не потерялись в этой жизни. Чтобы вы не переживали за материальные вещи. Чтобы вы не стали частью этих переживаний каждодневных. But pray for forgiveness. Но молитесь за прощение. And ask for power to forgive. И простите о силе, чтобы прощать. And pray so that God will save you from your own foolishness. И молитесь, чтобы Бог сохранил вас самих от своей же глупости. Today, I'd like to invite people to the front. Сегодня я хочу пригласить людей вперед. They're gonna sing. They're gonna sing a song. Сейчас будет песня петься. Lord, I need you. Господь, ты нужен мне. I need you. Ты нужен мне. And if you, in your life, felt that maybe. Maybe you haven't addressed him as father genuinely and honestly. Если вы чувствуете, что вы в своей жизни не обращались к нему как к отцу искренне, that is the desire of his heart. Это желание сердца. He wants to call you son. Он хочет называть тебя сын. You know, when when I was small, знаете, когда я был маленький, when my mom used to pray, когда моя мама молилась, my mom was a she loved to pray. Она очень любит молиться. And she would get on her knees even for night during nighttime prayer. И даже во время вечерней молитвы она склонялась. We would stand as a family. We're standing in a corner doing our thing. And my mom is always crying and praying as if it's like a Saturday night prayer in church. She's praying in tongues. She's crying out to God. Every single day of the when I, as far as I remember. And I remember going to bed every night. And I knew that if a hurricane comes, if our house caught catches on fire, I know that somehow God will save us. An angel will come and take us out. I don't know, but I was sure I was going to bed in peace because there was victory in prayer. Я знал, что каким-то образом нас Бог спасет. То ли ангела пришлет, ну как-то. Я знал, потому что у меня был мир в сердце. И Господь хочет научить нас молиться. Father, Отец, be God to me. Будь Богом для меня. May your kingdom come. Да придет царствие Not твое. only into the world. Не только на земле. But break down all the little kingdoms I have set up in my heart. Но сломай всякие маленькие царства, которые построил для себя And may your kingdom take rule in my heart. И пускай царствие твое правит в моем сердце. Give us our daily bread every day. Дай нам хлеб насущный на каждый день. Forgive us. Прости нас. Because we're sinful. Потому что мы грешны. As we forgive. Так как и мы прощаем. И сохрани меня от моей глупости prayer, repent, Если вам нужна молитва, если вы хотите покаяться. Lord, this, this is a, this is если вы хотите иметь ближе отношения so с Богом. Front, это ваш момент. Подойдите вперед, пожалуйста. Нам осталось минута или две, и мы будем молиться.